তো দেখো আমরা কতদিন পরমাণুর গঠন চ্যাপ্টারে আউফ অফ নীতি পড়েছিলাম এবং সেখান থেকে কিছু ইলেকট্রন বিন্যাস দেখেছিলাম কত পর্যন্ত না তো কুড়ি পর্যন্ত যেগুলো আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত করি কিন্তু তোমরা দেখেছো যে এখানে কিন্তু অভাব নীতি অনুসারে বসানো হয়েছিল তো যাই হোক আমরা কুড়ির পরের ইলেকট্রন বিন্যাস আরও কিছু করব স্ক্যান্ডিয়াম ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে একুশ তাহলে কুড়ি পর্যন্ত যেরকম ছিল সেরকম বসিয়ে দাও ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু ফোর এস টু এর পরে ফোর এস এর পরে যে শক্তি স্তর সেটা হচ্ছে থ্রি ডি দেখবে আমাদের শক্তি স্তরগুলো বলা হয়েছিল তাহলে এই পর্যন্ত কুড়িটা ইলেকট্রন আছে তাহলে একখানা ইলেকট্রন থ্রি ডিতে থাকবে তাহলে স্ক্যান্ডিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যাবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি ওয়ান তাহলে ডি এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে দশটা যে কোনো ডি তাহলে যতক্ষণ না দশটা পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইলেকট্রন সংখ্যা এবার থ্রি ডিতে প্রবেশ করতে থাকে তাহলে স্ক্যান্ডিয়ামের পরে হচ্ছে টাইটেনিয়াম তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি টু ভ্যানাডিয়াম তেইশ তাহলে একই রকম হবে এটা হয়ে যাবে থ্রি ডি থ্রি প্রোমিয়াম চব্বিশ এটা একটু মার্ক করে রাখবে এটা একটু ব্যতিক্রম আছে তাহলে এর যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করো তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি ফোর এরকমই হওয়ার কথা কারণ থ্রি ডিতে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়ছে এখানে দেখো ফোর এস টু মানে ফোর এস এর দুখানা ইলেকট্রন আছে থ্রি ডি ফোর মানে পাঁচখানা ডি কক্ষকের মধ্যে চারটে কক্ষকে একটা করে ইলেকট্রন অবস্থান করছে থ্রি ডি ফোর এখানে দেখা যায় যে থ্রি ডি কক্ষক যদি একখানা ইলেকট্রন লাভ করে তাহলে সেটাই পাঁচখানা ইলেকট্রন হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পাঁচটা ইলেকট্রন হলে ডি কক্ষকটা হাফ ফিল্ডেড হচ্ছে অর্ধপূর্ণ হচ্ছে তো দেখা যায় এই থ্রি ডি ফোরের থেকে থ্রি ডি ফাইভ সিস্টেমটা খুবই স্থায়ী তার জন্য এখানে কি হয় ফোর এসের থেকে অর্থাৎ এর নিয়ারেস্ট এনার্জি লেভেল ফোর এস সেখান থেকে একখানা ইলেকট্রন এই থ্রি ডি এর ফাঁকা কক্ষকে স্থানান্তরিত হয়েছে তাহলে আমাদের এইখানে একটা থাকলো আর এইখানে থাকলো পাঁচখানা ইলেকট্রন তাহলে প্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু এইটা লেখা যাবে না তাহলে কি লিখতে হবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ তাহলে কারণটা কি কারণটা আমরা বলবো যে থ্রি ডি ফোর কক্ষকের তুলনায় থ্রি ডি ফাইভ কক্ষক বেশি স্থায়ী কারণ ডি ফাইভ কক্ষক গুলি অর্ধপূর্ণ অবস্থায় তাহলে এই অর্ধপূর্ণ অবস্থায় অর্ধপূর্ণ বা হাফ ফিল্ডেড স্টেবিলিটি পাওয়ার জন্য ক্রোমিয়াম কি করছে থ্রি ডি ফোরে ফোরে একটা ইলেকট্রন বাড়ি নিয়ে থ্রি ডি ফাইভ হচ্ছে এবং ফোর এস থেকে একখানে ইলেকট্রন কমে যাচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ এবং পরীক্ষায় এই জাতীয় উদাহরণই বেশি আসবে তোমাদের 
দুখানা ব্যতিক্রম আমরা আলোচনা করব একটা ক্রোমিয়াম বললাম আর শেষের ধারার একটা বলবো কপার এরপরে আবার বেশ কিছু দূর পর্যন্ত দেখো আর কোনো ব্যতিক্রম নাই যেমন ম্যাঙ্গানিজ পঁচিশ তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি ফাইভ তাহলে ডি ফাইভ যেহেতু অর্ধপূর্ণ তার জন্য ডি ফাইভ কিন্তু ডি সিক্স সহজ হতে চাইছে না তার জন্য আবার নর্মাল ওয়েতেই চলছে যে ফোর এস টু হলো তারপরে থ্রি ডি ফাইভ হলো আয়রন ছাব্বিশ তাহলে কি হবে থ্রি ডি সিক্স কোবাল্ট থ্রি ডি সেভেন নিকেল আঠাশ ফোর এস টু থ্রি ডি এইট এবার দেখো কপার এর ক্ষেত্র ব্যতিক্রম আছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি নাইন এটা হওয়ার কথা দেখো আমি যদি থ্রি ডি নাইন কক্ষক দেখাই এই এখানে যদি একখানা ইলেকট্রন পাই তাহলে আবার সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়ে যায় এখানে যেমন ডি ফাইভ এর ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ একটি ইলেকট্রন পেলে অর্ধপূর্ণ হচ্ছিল এখানে আবার একটি ইলেকট্রন পেলে সম্পূর্ণ পূর্ণ হবে অর্থাৎ তখন দেখা যাবে ফোর এস থেকে একখানা ইলেকট্রন থ্রি ডি তে স্থানান্তরিত হবে তাহলে আমাদের ইলেকট্রনের সংখ্যাটা কি দেখবো ফোর এস ওয়ান আর থ্রি ডি টেন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন তাহলে কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস এইটা লিখলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস সংশোধিত ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে দাঁড়াচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন তাহলে এইভাবে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস মাথায় রাখবো তাহলে কখন এই একখানা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হচ্ছে সেই জায়গাটা একটু লক্ষ্য রাখবে যদি দেখা যায় যে একটা ইলেকট্রন লাভ করলে ডি কক্ষকটা অর্ধপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা সম্পূর্ণ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ফোর এস থেকে ইলেকট্রন ডি তে স্থানান্তরিত হবে যদি দুটো ইলেকট্রন পেলে হবে তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে যাবে না যেমন এখানে থ্রি ডি এইট তাহলে তো এখানে দুটো ইলেকট্রন পেলে থ্রি টেন হবে তাহলে তো ফোর এস জিরো থ্রি টেন লিখতে পারি কিন্তু সেটা সম্ভব নয় এটা দেখা যায় যে এনার্জেটিক্যালি ফর্মিডিন অর্থাৎ শক্তির যে তারতম্য সেটা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে তাহলে একখানা ইলেকট্রনের যদি স্থানান্তরণ সম্ভব হয় তখন আমরা দেখতে পাই যে একখানা ইলেকট্রন যদি গেলে তোমার অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয় তখনই কেবলমাত্র ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হবে আবার দেখো জিঙ্ক তিরিশ ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি তাহলে দুই চার দশ বারো আঠেরো কুড়ি আর দশে তিরিশ হয়ে গেল তাহলে মোট তোমাদের এই তিরিশ পর্যন্ত জি পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে মন রাখার চেষ্টা করবে ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো আর ব্যতিক্রম দুটো জায়গায় আছে ক্রোমিয়াম কপার এই দুটো ব্যতিক্রম ক্লাস ইলেভেনের জন্য এই তিরিশটা মনে রাখলেই হবে আর জয়েন্টের ক্ষেত্রে একটু বেশি আসে তা আমরা এখন অত দূরে যাচ্ছি না জয়েন্টের পরে আলোচনা করব। 
তোমরা মাথায় রাখবে যে জিঙ্ক পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের এইচএস এর সাধারণ সিলেবাসে জিঙ্ক পর্যন্ত আছে এবার দেখো এখান থেকে আরো কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমরা কতগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস দেখেছি হিলিয়াম নিয়ন আরগন এই তিরিশের মধ্যে তিনটে পড়ছে হিলিয়াম হচ্ছে দুই নিয়ন হচ্ছে দশ আরগন হচ্ছে আঠেরো এরপর থাকে ক্রিপ্টন ক্রিপ্টন হচ্ছে ছত্রিশ তার জন্য ক্রিপ্টনটা এখন মনে রাখার দরকার নাই এই তিনটে ক্ষেত্রে তাহলে হিলিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে কি ওয়ান এস টু নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এর হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স অনেক সময় ইলেকট্রন বিন্যাস করতে দেয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর সাহায্যে লেখা থাকতে পারে কীরকম উদাহরণ বলি তোমাকে ধরো বললাম লিথিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস করো তাই লিথিয়াম তো তিন তাহলে হিলিয়াম পর্যন্ত দুই তাহলে আমি এরকম লিখে দিতে পারি হিলিয়াম মানে ওয়ান এস টু হয়ে গেল তাহলে টু এস ওয়ান তাহলে দশের আগে পর্যন্ত দশের আগে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস হচ্ছে হিলিয়াম তাহলে হিলিয়ামের সাহায্যে দশের আগে পর্যন্ত মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা যেতে পারে যেমন ধরো ধরো নাইট্রোজেন পাঁচ নাইট্রোজেন হচ্ছে সাত তাহলে আমরা এরকম ভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাতে পারি হিলিয়াম তারপরে টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে এখানে দুই চার আর তিনে সাত আবার দশ থেকে আঠেরোর মধ্যে যে মৌলগুলো আছে অর্থাৎ এগারো থেকে সতেরো পর্যন্ত সেই মৌলগুলোকে আমরা নিয়মের সাহায্যে লিখতে পারি যেমন ধরো তোমাকে দিলাম সোডিয়াম এগারো তাহলে এরকম ভাবেও লেখা থাকতে পারে নিয়ন তারপরে থ্রি এস ওয়ান তারপরে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স অলরেডি এখানে লেখা হয়ে গেল তাহলে দশ আর একে এগারো ধরো তোমাকে দেওয়া হলো অ্যালুমিনিয়াম তেরো তাহলে এরকম ভাবে তুমি লিখে দিতে পারো নিয়ন তারপরে লিখে দিলে থ্রি এস টু থ্রি পি ওয়ান ক্লোরিন সতেরো তাহলে তুমি লিখতে পারো কি নিয়ন তারপর ধরো লিখলে থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ তাহলে এরকম ভাবে কিন্তু আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাহায্য নিয়ে করতে পারি আবার যারা আঠেরো পরে আছে অর্থাৎ উনিশ থেকে শুরু করে তিরিশ পর্যন্ত তোমাদের যা বলছি আলোচনার মধ্যে সেক্ষেত্রে আমরা এই আরবানটাকে ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরো বললো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম তো আমরা দেখেছো আগের দিন কুড়ি তাহলে আরগন আরগনের পরে আমরা লিখে দিতে পারি কি ফোরেস্টু তাহলে এই পর্যন্ত আঠেরো আঠেরো পরে থ্রি সিক্সের পরে কি ফোরেস্টু তাহলে ফোরেস্টুটা শুধু থাকবে বা ধরো তোমাকে দেওয়া হলো ক্রোমিয়াম একটু আগে বললাম চব্বিশ তাহলে আরগন তারপরে হলো ফোরেস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ বা জিঙ্ক তাহলে জিঙ্ক এর দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এই পর্যন্ত আমরা কি লিখে দিতে পারি আরগন তাহলে আরগন ফোর এস টু থ্রি ডি টেন তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু আমরা এইভাবেও করতে পারি যে ক্ষেত্রে তোমার নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাহায্য না হয় অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন ধরো এরকমভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস লিখে দেয় কারণ অনেকটা শর্ট হয়ে গেলো জায়গাটা কম লাগছে সেই জন্য অনেক সময় এরকম ইলেকট্রন বিন্যাসও থাকতে পারে এবার দেখো এই ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে আরেক ধরনের প্রশ্ন আমরা ফেস করতে পারি ধরো বললো পটাশিয়াম এর কতগুলি ইলেকট্রনের এন এর মান তিন ও এন প্লাস এল এর মান চার হয় পটাশিয়ামের কতগুলো ইলেকট্রনের এন এর মান তিন আর কতগুলো ইলেকট্রনের এন প্লাস এল এর মান চার হয় তাহলে আমি পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি 
पोटेशियम उनिश वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन तले प्रथम उत्तर तय है सी एन एन हेल्प की एन माने की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या तले मुख्य क्वांटम संख्या कौन गुलो एक जे संख्या गुलो लेखा था क्या आगे शेष तो मुख्य क्वांटम संख्या हो चुकी वन एस एस दूसर नंबर को खोवते एस तीन नंबर दूसर नंबर को � छाकम इलेक्ट्रॉन संख्या दुई प्लस छोई समान आठ दुई प्लस छोई आठ पे इलेक्ट्रॉन के त्रे एन एल हल्लू तीन ये वाला पॉइंट पूछ लो देखो एल प्लस एल एल मान चार ये रुकों कतुगुलो इलेक्ट्रॉन अच्छे एन प्लस एल एल हल्लू चार हो गए इकहने कौन कौन शक्ति स्तर के त्रे बुझा चेस्ट करो अब जो दी 3p नहीं, तले 3p के क्षेत्रे एनर हेलो होते हैं तीन, और p माने एनर हेलो होते हैं मतो वन, समस्त p के क्षेत्रे एनर हेलो वन है, तले एक क्षेत्र देखो n प्लस एनर हेलो होते हैं चार तीन आ रखे चार, तले 3p के छोटा इलेक्ट्रॉन के क्षेत्रे बोलो कि n प्लस एनर हेलो चार, आर की किस वाचे, आर एक टाचे, आर एस माने एलर हेलो चे जीरो तले ये खाने पे अच्छी फोर प्लस जीरो इक्वल टू फोर तारु ने ए थ्री पी एवं फोर एस ए दुटो शक्ति स्तरे एन प्लस एलर हेलो होते हैं चार तले हम रे खाने थे के बोल बो जे एन प्लस एलर मान चार एरोपो मिलेक्ट्रॉन संख्या चे छह या रखे सात टा तले n प्लस l एर मान चार एरोकोम इलेक्ट्रॉन संख्या छोई प्लस एक समान होते हैं सात सात तेरे क्षण के त्रय n प्लस l एर फलो हम लोग बोल बो तुम्हार फोर तो ये रोकों छोटे छोटे प्रश्नों तुम्हारे फेस को तो हमें अब तो दी तूने रखों एफीएफ कोतुगुली इलेक्ट्रॉनेर एन प्लस एल एर समुच्चय पांच तले एफी इलेक्ट्रॉन बिन्नस करता है आरे एटॉमिक नंबर किंतु बोला था क्या ना पढ़ी का समय तो हम देख के निजे थे कहीं मोने रखता होगे एफी अच्छे छाप बीस तो जो ना तीरिश पोर्ट जोन तो मुकोस्तो कोड फिर वे पूरी पोर्ट जोन तो तुम लोग माध्यमिक ही मुकोस्तो कोड रखो तले बाढ़ती होती है दोस्ता स्कैंडियम थे के जिंक पोर्ट जोन तो ये दोस्ता के तो लेकिन n प्लस l एर समुच्चय पांच कौन-कौन शक्ति स्तर के क्षेत्र हैं नीचे बोलो ये हो गया ना जेतु भालू का खूब बेशी तो लेकिन three p तो लेकिन l एर भालू तीन p एर जो ना l एर भालू one तो हम कहते हैं ना four four s l एर भालू four s एर जो ना l एर भालू zero तो लेकिन four तो देखो three d एर क्षेत्र n प्लस l एर भालू हमारे पांच तरह आर डी होले तार एलर वैल्यू होती है दुई तले एन प्लस एलर वैल्यू होती है खंडाय पांच तले हमारे थ्री डी ते जोटा इलेक्ट्रॉन आ चें शे समस्त इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्र ही एन प्लस एलर वैल्यू बोल वो समस्त होती है पांच तले आप ये एफ ये 
इलेक्ट्रन बिन्स सम्बन्धे धारणा हल त्रिश पर्त प्रैक्टिस आयन इलेक्ट्रन बिन्स देखो पर क्लस गुरुपूर्ण सूत्र आज सूत्र दो आलोचना करी तो त्रिस पर्त भलो प्रैक्टिस कर आयन इलेक्ट्रन बिन्स आसबार जो सूत्र आलोचना करब से हमलर अपबर्जन नीति इंगराजी बला है निर्दिष्ट परमाणु एरक दूट इलेक्ट्रन कई पा सम्भव नय जर चार कम संख्यार मानी एक सूत्र लिखी एक निर्दिष्ट परमाणु बायन ए रकम इलेक्ट्रन पावा सम्भव नये चार्ट कम संख्यार मान एक ही है चम्बकीय उदाहरण बुजते हिलियम क्षेत्र आलोचना हिलियम इलेक्ट्रन बिन्स की वन एस टू प्लस संख्यार चार्थक्य होते 
একটা পরমাণুর মধ্যে যাদের চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যা পরস্পর সমান তারপর আরও ধরনে আসি ধরো তুমি নিলে অক্সিজেন এটা ওয়ান এস টু টু এস টু টু বি ফোর তাহলে ওয়ান এস এ দুটো ইলেকট্রন টু এস এ দুটো ইলেকট্রন আর টু পি সেখানে চারটি ইলেকট্রন এবার ধরে নাও তুমি এখান থেকে ইলেকট্রনটা নিচ্ছ এখান থেকে ধরো এই ইলেকট্রনটা নিচ্ছ এখান থেকে ধরো এই ইলেকট্রনটা নিচ্ছ এখান থেকে তুমি এই ইলেকট্রনটা নিচ্ছ চারটে আমি দেখালাম ধরে নাও চারটে কেন তুমি আটটাই নিতে পারো আমি চারটে দেখালাম দেখো এই ইলেকট্রনটা কোথায় আছে ওয়ান এস এর মধ্যে আছে তাহলে এর এন এর ভ্যালু ওয়ান এস এ আছে বলে এল এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো আর এল এর ভ্যালু জিরো হলে এম এর ভ্যালু জিরো আর এই ডাইরেকশনের জন্য আমরা এস এর ভ্যালু ধরলাম माइनसन আমরা যদি কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটগুলো লক্ষ্য করি দেখো পার্থক্য আছে এখানে দু জায়গাতে পার্থক্য আছে প্রথমটাতে এবং শেষটাতে মাঝের দুটোতে নাই বেশ সি এর ক্ষেত্রে চলে এসো সি কোথায় আছে টু পির মধ্যে ইলেকট্রনটা আছে তাহলে এর এন এর ভ্যালু হচ্ছে টু পি এর ক্ষেত্রে যদি ইলেকট্রন থাকে তাহলে পি এর মানেই এল এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর এল এর ভ্যালু ওয়ান হলে এম এর মান আমরা কি কি পাই মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে ধরে নাও এইটা মাইনাস ওয়ান এইটা জিরো এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান এম এর ভ্যালু তিনটে কক্ষ তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে এল এর ভ্যালু ওয়ান হয়েছে তাহলে এম এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ানও হতে পারে জিরো হতে প্লাস ওয়ান হতে পারে আমি ধরলাম মাঝেরটা জিরো তাহলে এখানে এম এর ভ্যালু বলছে জিরো আর এস এর ভ্যালু আমরা এই ডাইরেকশনের জন্য বলছি প্লাস হাফ আবার দেখো আমি যদি ডি ইলেকট্রনটাই আসি তাহলে এটা টু পিতেই আছে তাহলে এন এর ভ্যালু টু পি মানে এন এর ভ্যালু ওয়ান এবার এটা মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে এই ঘরটা আমি প্লাস ওয়ান ধরছি এম প্লাস ওয়ান এস তাহলে প্লাস হাফ चारे मिले जाष्ट परमाणु आयन क्षेत्र भिन्न क्षेत्र होते भिन्न क्षेत्र होते जमन तुम हिलियम जो इलेक्ट्रन नाओ अक्सिजन जो इलेक्ट्रन नाओ तभय क्षेत्र की समस्या इलेक्ट्रन आगे जो उदाहरण हिलियम तरह क्षेत्र इलेक्ट्रन सेम आसो भिन्न परमाणु क्षेत्र क्योंकि प्रजोज्य ना प्रजोज्य हे जदि एक ही परमाणु है तक ही এই পাউলির অপবর্জন নীতিটা প্রযোজ্য হবে বলতে পারলাম এমনি নীতিটা খুব সহজ এবার দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের এমসিকিউ প্রশ্ন পরীক্ষায় দেয় বলে কোন কোয়ান্টাম সেফটি সঠিক নয় এরকম প্রশ্ন দিবে যে অপশান এ এন এল এম আর এস তার মানে পরপর বসাচ্ছে ফোর বসালাম এখানে ধরে নাও 
2 wasalam, ya karena dua ratus zero wasalam, ya karena dua wasalam plus set B, ya karena three wasalam, ya karena dua ratus one wasalam, ya karena minus one wasalam, ya karena dua ratus wasalam minus satu. Set C, ya karena dua ratus three wasalam, ya karena dua ratus one wasalam, ya karena dua ratus plus two wasalam, ya karena dua wasalam plus satu. Option D, ya karena dua ratus two wasalam. এখানে ধরো 0 বসালাম এখানে ধরো 0 বসালাম এখানে ধরো মাইনাস 7 বসালাম তা তোমাদের দেখে বলতে হবে যে এই চারটি সেটের মধ্যে কোন সেটটা ভুল আছে দেখো কি হবে আমরা কম্পেয়ার করি n এর যদি 4 হয় তাহলে l এর মান কি কি হতে পারে 0 1 2 3 তার মধ্যে 2 আছে তাহলে n এর ভ্যালু 4 হলে l এর ভ্যালু 2 হতেই পারে ঠিক আছে এবার n এর ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে m এর মান কি কি হতে পারে -2 -1 0 +1 +2 তাহলে -2 -1 0 তাহলে 0 হতে পারে তাহলে দেখো 0 আছে আর s এর ভ্যালু +7 অথবা -7 +7 নিয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই কোয়ান্টাম সেটটা বলবো ঠিক দ্বিতীয়টা কি হবে চেক করব তাহলে n এর ভ্যালু যদি 3 হয় তাহলে n এর মান কি কি হয় 0 1 2 তার মধ্যে 1 আছে তাহলে এইটা থেকে এটা পর্যন্ত ট্যালিটা ঠিক আছে এবার এটা থেকে এটা দেখি তাহলে 1 এর পরে n এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে m এর ভ্যালু কি কি হয় -1 0 1 -1 0 1 তার মধ্যে -1 আছে তাহলে m এর ভ্যালু -1 হতে পারে l এর ভ্যালু যদি 1 হয় আর এস এর ভ্যালু প্লাস অথবা মাইনাস 7 তার মানে মাইনাস 7 আছে তাহলে এটা সঠিক হলো এটাই দেখো এর এর ভ্যালু 3 হলে এর এর ভ্যালু 1 হতে পারে এখানেও তাই দেখেছি কিন্তু এর এর ভ্যালু যদি প্লাস 1 হয় তাহলে এম এর ভ্যালু কিন্তু কখনোই প্লাস 2 হবে না কারণ এর এর ভ্যালু প্লাস 1 হলে দেখো মাইনাস 1 0 প্লাস 1 তাহলে এইটা থেকে এই খানে যখন আসছি তখন দেখছি কি এই তথ্য কিন্তু সঠিক নয় তাহলে এটা যে একটা কোয়ান্টাম নাম্বার সেট ভুল পেয়েছি এটা ঠিক থাক করে এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা ভুল তাহলে সামগ্রিকভাবে কোয়ান্টাম সেটটা সম্ভব নয় এটা ক্ষেত্রে দেখো 2 হলে এর এর ভ্যালু কি হবে 0 অথবা 1 তার মধ্যে 0 আছে এটা যদি 0 হয় তাহলে এর এর ভ্যালু 0 ই হয় এর এর ভ্যালু 0 হলে এর এর ভ্যালু 0 ই হয় এস এর ভ্যালু প্লাস অথবা মাইনাস 7 তাহলে এই কোয়ান্টাম সেটটাও ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি অপশন সি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর যেখানটায় দেখছি কি কোয়ান্টাম সেটটা সম্পূর্ণভাবে সঠিক নাই একটা না একটা তথ্য ভুল আছে তাহলে এরকম ভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোমরা দেখবে বইও তোমাদের এমসিকিউ এর প্রশ্ন দেওয়া থাকে এরকম কোয়ান্টাম সেট কোনটা সঠিক বা কোনটা ভুল এরকম প্রশ্ন দেয় সঠিক দিলে কি বলবে তিনখানা ভুল সেট দেওয়া থাকবে একখানা সঠিক সেট দেওয়া থাকবে আর যদি কোনটা সঠিক জানতে চাই এই ভুল জানতে চাই তাহলে কি করবে তিনটা সঠিক দিবে একখানা ভুল দিবে তো এই জায়গাগুলো তোমরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে মাথায় রাখবে এরপরে দেখো আর একটা সূত্র তোমাদের বইয়ে আছে সেটা হচ্ছে হুন্ডের সূত্র হুন্ডের সূত্র হুন্ডস প্রিন্সিপাল দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে একটি শক্তি স্তরে কক্ষকগুলি অর্থপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রন গুলি একক ভাবে পূর্ণ হয় এবং তাদের ঘূর্ণন একই দিকে একটা শক্তি স্তরে যতগুলো কক্ষক থাকছে সেই কক্ষকগুলো যতক্ষণ না হাফ ফিল্ডেড হচ্ছে অর্থপূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ বলছে কি ইলেকট্রনগুলো একটা একটা করে 
বসবে কক্ষকগুলোতে এবং তারা তাদের যে স্পিনগুলো সব স্পিনগুলো একই দিকে থাকবে অর্থাৎ হয় ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরবে অথবা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরবে দেখো উদাহরণ বলি ধরো আমি এরকম একটা সিস্টেম নিলাম পি থ্রি সে টু পি থ্রি না থ্রি পি থ্রি দরকার নাই পি থ্রি সিস্টেম তাহলে পিতে তোমরা কি পেয়েছ তিনখানা কক্ষক পেয়েছ তাহলে পি আমি তিনখানা ইলেকট্রন বসাবো তো সেই তিনখানা ইলেকট্রন কিভাবে বসাবো এভাবে বসাতে পারে এক একটা ঘরে দুটো ক্যাপাসিটি তাহলে আমি এই ঘরে দুটো এই ঘরে একটা এরকম দিতে পারি আবার এরকম ভাবে দিতে পারি একটা একটা করে দিলাম কিন্তু এর স্পিনটা এদের আলাদা করে দিলাম কিন্তু এই সূত্র অনুসারে কি বলছে অর্ধপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইলেকট্রন গুলো একক ভাবে পূর্ণ হবে এবং তাদের ঘূর্ণন একই দিকে থাকে তাহলে পি এর তিনটে কক্ষকে তিনটেই দরকার তবে অর্ধপূর্ণ হয় হাফ ফিল্ডেড হয় তাহলে এখানে তিনটে কক্ষকে তিনটে ইলেকট্রন প্রবেশ করতে পারবে অর্ধপূর্ণ হওয়ার জন্য তাহলে এই এই কনফিগারেশনটা সঠিক কারণ হাফ ফিল্ডও হয়েছে তার মানে এক এক করে বসেছে এবং ইলেকট্রনগুলো দেখো সবাই একটা নির্দিষ্ট দিকেই ঘুরছে তুমি যদি এই স্ট্রাকচারে চলে আসো তাহলে কি হচ্ছে অর্থপূর্ণ হওয়ার আগে এখানে জোর বেঁধে গিয়েছে তাহলে এই অর্থপূর্ণ হওয়ার আগে জোর বেঁধে যাওয়া এটা কিন্তু ঠিক না আবার কি এখানে অর্থপূর্ণ হয়েছে একটা একটা করেই আছে কিন্তু ইলেকট্রনগুলোর ঘূর্ণন সব একদিকে নাই এই দুটো একই দিয়ে ঘুরছে কিন্তু এটা বিপরীত দিয়ে ঘুরছে তাহলে এটাও কিন্তু সঠিক নয় তাহলে সঠিক হচ্ছে এইটা তাহলে আমরা কি শিখছি যে অর্থপূর্ণ যতক্ষণ না হবে যেমন পি এর ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ জন্য তিনটে লাগবে ডি এর জন্য অর্ধপূর্ণ হওয়ার জন্য পাঁচটা লাগবে এফ এর ক্ষেত্রে অর্ধপূর্ণ হওয়ার জন্য সাতটা লাগবে তাহলে যতক্ষণ না যে অর্ধপূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ইলেকট্রন সবসময় একটা একটা করে ঘুষবে এবং তাদের স্পিনগুলো রোটেশানটাও একটা নির্দিষ্ট দিকেই থাকবে দেখো আরো ধরন বলি ধর আমি নিলাম ডি ফোর সিস্টেম তাহলে ডি তে তো পাঁচখানা কক্ষক আছে তার মধ্যে চারটি ইলেকট্রন তাহলে চারটি ইলেকট্রনকে কি করে বসাবো তাহলে অর্থপূর্ণ তো পাঁচটা লাগবে তাহলে অর্থপূর্ণ না হবে না এখানে ফাঁকা থেকে যাবে কিন্তু অর্থপূর্ণ তো হচ্ছে না তার জন্য চারটি ইলেকট্রনকে আমি একটা একটা করে বসাচ্ছি এবং তাদের ঘূর্ণনকে সব একই দিকে রাখছি অন্য কোনো কনফিগারেশান তুমি ডিপ করে রাখতে পারবে না যে একটা উল্টে দিলে বা একটা এক জায়গায় জোর বাঁধে দিলে সেটা হচ্ছে না কারণ অর্থপূর্ণই হয় অর্থপূর্ণ যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ কিন্তু ইলেকট্রনগুলো এককভাবে পূর্ণ হবে এবং একই দিকে ঘুরবে আবার যদি তুমি ডি ফাইভ নাও তখন দেখো ডি ফাইভে অর্ধপূর্ণ হবে কিন্তু যতক্ষণ না অর্ধপূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ ইলেকট্রনগুলো একটা একটা করে বসবে আর তাদের ঘূর্ণনগুলো সব একই দিকে থাকবে এবার অর্ধপূর্ণ হওয়ার পরে কি হবে ধরো তুমি ডি সেভেন কনফিগারেশন নেবে তাহলে ডি সেভেনে পাঁচখানা পেলে অর্ধপূর্ণ তাহলে অর্ধপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এককভাবে বসলো ঘূর্ণন একই দিকে থাকলো এবার অর্ধপূর্ণ হওয়ার পরে আরো যে দুটো ইলেকট্রন এক্সট্রা থেকে গেল পাঁচ আর দুই সাত তখন তারা দেখা যাবে কি এরকম ভাবে জোর বাঁধতে শুরু করবে তাহলে ডি সেভেন কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব আগে হাফ ফিল্ডেড হলো তারপরে একটা একটা করে ইলেকট্রন জোড়া হচ্ছে তার ঘূর্ণের সূত্রে এই তথ্যটা নিয়ে কোনো আলোচনা আমি বলা হয়নি আমি পড়ার জন্য বললাম হুন্ডের সূত্র এই পর্যন্তই বলা হচ্ছে যে অর্থপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এককভাবে থাকবে আর তোমার একই দিকে ঘুরবে অর্থপূর্ণ হয়ে গেলে তারপর আবার বসতে থাকবে জোড়া বাঁধবে কিন্তু সেই তথ্যটা হুন্ডের তত্ত্বে বলা হয় তাহলে একই রকম ভাবে ধরো তুমি এফ সেভেন তাহলে এফ এ তো সাতখানা আর বাইটাল আছে তাহলে সাতখানা ইলেকট্রন বসব তাহলে সাতটা আমার কক্ষক জন্য অর্থপূর্ণ সাতটাই লাগবে তাহলে সাতখানা ইলেকট্রন এককভাবে বসবে এবং তাদের ঘূর্ণনগুলো একই দিকে হবে তুমি যদি এফ থ্রি নাও তাহলেও কি হবে সাতখানার মধ্যে তিনটা তিনখানা কক্ষকে ইলেকট্রন বসবে বাকি ঘর ফাঁকা থেকে যাবে কিন্তু যতক্ষণ 
তিনটে ইলেকট্রন বসছে ততক্ষণ কিন্তু একই দিকে ঘুরছে এবং তারা তোমার কোন রকম ভাবে জোড়ো পাচ্ছে না যাই হোক আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটে অংশ শিখলাম এগুলো একটু প্র্যাকটিস করো আমরা নেক্সট ক্লাসে কিছু প্র্যাকটিস করব এবং আরও পরের যে অংশগুলো আছে সেগুলো আলোচনা